Всех приветствую. Приехали опять вечер покопать. Сегодня пасмурно. Маленький дождик шел. Вчера копали вот там, на том поле, на горочке на этой. Получилось 260 килограмм ровно. Сегодня вот приехали, только начали. Такие вот ништяки уже. Вал. Такая пластина к старому деревянному стопу пределом была. От телеги. По мелочи тут противорежущие зубы. Я вот брат нашел целую длинную. Сломали на 4 куска, чтобы более-менее удобно было ее перевозить. Не тяжелая, но все же. И по мелочи всякого набрали уже. Все положил тут уже. Сегодня решили походить вот по этим кромкам. По этим низинам. Бывает, в низинах такие железины лежат. В этом году все эти низины высохшие. У нас, короче, засуха. А обычно там стоит вода. Вот даже здесь можно заметить. Растет осака. И все время здесь стоит вода. Вот здесь вот. Там вот везде. А в этом году чисто вот все высохло. Ну, мяконько, но воды вообще нет. Так что на Тут прошвырнуться бывают такие запчасти в таких соринах лежат. Потому что по полям все выбито, а в соринах обычно ковыряться не любят. Так что сейчас посмотрим. Сейчас вот нашел такая жестина торчит. По всей видимости это дверь от трактора была. От сороковки. Но он тут столько корней, короче, чуть попробовал. В общем, не буду копать. Она уже такая трухлявая. Рядом также с этой дверью попалась. Такой кусок отвала, наверное. Потом противорежущий зуб. И такая вот какая-то непонятная обломанная деталь. Ну так, весь кое-что. Трубка, конечно. Идем дальше по кромочке. Продолжаем поиски. Вот здесь такая высокая кромка. Походил. Особо что-то нифига не попадалось. Вот сейчас зацепился. Вот здесь такая типа начинается бровка. Зацепил кусок отвала. Цепь целая такая какой-то сельхозтехники походу и вот такой вот трос в баранку скрученный но там петля и тут петля целый короче метрах на на 6 конечно не то что хотелось наш попалась но все же вес имеется брат где-то там по горе по этой ходит не знаю что он нашел не нашел Комаров тьма, солнышко подвышло, вообще туча комаров стал. Вон оттуда снизу притащил трос. Блин, тяжело. Вон он такой. Вытягивается длинный, длиннее на 6 метров. Это я показывал. Тут у брата вот находочки тоже кусок троса гниленького. Такой вот флянчик какой-то, кусок цепи с натяжителем с каким-то, неплохая такая цель, или мешочек. Что-то тучи стали подниматься со всех сторон, как бы дождь большой не пошел. Ну ничего, сейчас еще поковыряем. Потихоньку прибавляется, вот еще такая же стяночка выпала, вот такая же стяночка, труба вот эта выпала, там по мелочи, еще нашли два, два куска по полтрака, вот это я нашел, это брат нашел, или наоборот, в общем, два одинаковых обломка, еще один ремешок выпал, Болты, тут шпильки какие-то. Ну, в общем, потихонечку прибавляется. 
А, еще даже два брата ремешка нашел. Сегодня у меня ремехов не было. Но я думаю, уже ближе к сотке-то есть. Что-то там все затянуло темными тучами. Но такое ощущение, что где-то там на горизонте даже гром гремит. Ну, все возможно. Но эта туч не наша. Она ветер вот так, и туча как раз так уходит. Так что у нас дождя не должно быть. А там уже более-менее чисто. Все, мы сегодня закругляемся. Вот закат из-за тучи. Получилось не ахти, но я думаю, что-то будет. Сейчас еще по пути пару лемехов закинем. И нормально будет. Комаров сейчас просто тьма. Я не знаю, их видно или не видно. Но их просто тысячи. Невозможно. Ну так, не особо видно, но пару штук пролетает. В общем. Походили сейчас по полю. Находки есть, но реденько. Поэтому там вот, вот здесь нашли сейчас нормально так. Туда вот сходили по этому склону. Вообще, вообще ничего не нашли. Так что все, закругляемся и выезжаем. Невозможно комаров. Можно еще было минут 15-20 покружить, но комаров просто тьма. Баллончика нету.